I'm so very sorry. <laughs> Hello. Hi, good evening, welcome everybody. Hi, good evening. Hi, Claudia. I hope everybody is okay tonight. Hi, Mauricio. Okay, hello everyone. It's time to start a class. It's 8.02 right now. So we are going to start a class by um, doing our feedback. Okay, we are going to make this in a very soft way, right? Just remembering or just, it's not correct, I think, to say remembering, but recalling what we were starting yesterday. Okay, let's remember that we were studying how to evaluate meetings, products, employees, uh, processes, any kind of thing can be evaluated because we are always 
giving metrics, making measurements, right? Making comparisons. What is good? What is bad? What is better? What is the best, right? What is the, but I mean, the worst thing, right? So we are always evaluating. We are always ev evaluating. And usually we evaluate not before, but after, all right? But after the meeting, after the training, after the performance of an employee, right? So we are always evaluating. Maybe it's not only before, but after. Even though there are some before evaluations, right? For example, uh, you evaluate if uh, if it is factible or the factability of buying a new product, right, for the company uh, to change the supplier. You can't. You can't evaluate after, right? You have to do it on the road, right? Why? Because maybe they offer trial periods. We said, right? Trial periods. Okay, then is then when we evaluate, right? After a trial period. It's not only before, right? But after the trial period. All right, people. Estábamos hablando de evaluar, ¿verdad? De todo evaluamos nosotros. Siempre estamos viendo, ah, esto está mejor, ah, esto está más barato, ah, esto está más rico, esto está eh, mejor hecho, esto es el mejor producto, este es el peor producto. Pero siempre lo hacemos después de haberlo probado, ¿verdad? O después que ha pasado el entrenamiento, después que ha pasado la capacitación, o después que implementamos el proceso, ¿verdad? Siempre estamos evaluando, ¿ok? Eso fue lo que vimos en la clase pasada, cómo evaluar. Por lo tanto, como son cosas pasadas, pasados, eventos pasados, situaciones pasadas, usamos el simple past para expresar esas, eh, esas evaluaciones que hacemos, ¿verdad? It was cheap, it was expensive, it was good, it was not good, it was bad, it was the worst, it was boring, right? So we could evaluate in that way. We use the simple past of be and the simple past of other verbs, different from be, all right? So we're going to start now continuing this, right? Because we are still studying the past. We want to uh, reinforce the use of the past tense, asking and answering questions, all right? Asking and answering questions. Is everybody ready? Is it? Yes, teacher, here we are. No está solita, teacher. Aquí estamos todos. Oh, ustedes me abandonan. A ver, no me abandonen. Vamos a ver. A ver, levantemos la mano todos. Levantemos así la mano. A ver, levantemos la mano. Vamos haciéndola un poquito así para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Tocamos la espalda. Así, dése una palmadita ahí. Bienvenido a su videoconferencia. Ahí les estoy dando una palmadita, ¿ok? Bienvenidos sean todos. All right. Bien. Ahora ya ven, los saludamos. <risa> Vamos entonces a continuar. A ver. La primera pregunta. How do you feel today? From one to 10, how would you score your day? How do you feel your day today? That's all, teacher. Aha, uh -huh. from one to 10? What? From one to 10, how do you feel tonight? Um, I don't know. <laughs> a ver, de, del 1 al 10, ¿cuánto me dice? Uh, five. Five. Oh, my goodness. How calm. Because I, I, I think. Are you sick? Oh, sorry to hear that. I'm really sorry about that. But 
I appreciate you're here. You're present. Thank you very much. And okay. I think this is going to be a very good session. All right. We are going to try to do this not boring, right? Okay, let's see. Emerson, from one to 10, how do you feel tonight? Today, I feel eight. Eight, oh my goodness. All right, not 10? Okay, okay. Are you tired? Yes, I have a, a busy day. Uh, oh, okay. I thought it was because of the traffic to go back home. <laughs> yeah, because, uh, well, according to the traffic, I think we will be maybe in a uh, four, right? <laughs> yeah, si pensamos por el tráfico, como en cuanto lo calificamos, Woo, nos vamos hasta abajo, yeah. Es pesado el tráfico a esta hora, okay, para llegar a la casa. A ver, espero que todos estén bien. Me encantaría verles sus rostros, quiero animarlos. No importa que no se hayan peinado el día de hoy, no importa, queremos verlos. Es su belleza Peinándome, natural. estaba. <laughs> That's your natural beauty, ok. Eh, veámonos así bien lindos todos ahorita aquí. Miren qué preciosa la foto donde sale Wendy ahí, ¿verdad? A ver, bien linda. Pero la queremos ver en persona también, Wendy. Eso, Irma. Muy bien. Ahí sí, tenemos. Sí, teacher. Ok, Wendy, welcome. Tenemos Voy una mini Irma ahorita, ahí, teacher. <ríe> Perdón, Wendy. Voy de camino, teacher. Ya me conecto otro ratito. All me right. Vea. All right. Very good. Thank you. A ver, ya ven, ya ven que están bien lindos. Va, miren, para el día viernes, desde ya les digo. Pónganse bien guapos, bien lindos, lávense la cara. No, son bromas. Este, pero sí, tengan bien bonitos, nos vamos a tomar la foto de graduación, ¿verdad? Nos tenemos que tomar la foto el día viernes de todo el grupo acá, bien sonrientes. Acuérdense que este es el módulo 6. Ajá, terminan los beginners. Oh, my goodness. Yes. Así que vénganse bien chulos, así que serán bien profesionales, ¿ok? Bye. Ese día me va a tocar que me evalúen ustedes, que evalúen el desempeño también de la compañía, ¿verdad? Que les ha dado este curso. Este día vamos a aprender precisamente todavía una parte más de cómo evaluar un training, cómo evaluar eh, las necesidades que se tengan dentro de la compañía de algún tipo de training, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el past tense. Simple past tense. Bien, en el simple past tense vamos a remarcar que tenemos dos detalles. Uno es el verbo be y de ahí pues tenemos todos los verbos que no son be. Los verbos que no son be van a utilizar el auxiliar need. Para negativo van a utilizar did not o didn't. En cambio, para el pasado del be, vamos a usar el pasado del be. Was y where. Dependiendo del sujeto, así es la forma, ¿verdad? Los singulares con was y los plurales con where, ¿verdad? Ok. Si es negativo, le agregamos not. Was not, were not. Ok. Y como para, eso es escrito, ¿verdad? Pero para hablar, lo contractamos. Y entre, mmm, cuando nosotros hablamos, ¿ok? Y contractamos para que eso suene más fluido, ¿ok? Si se han fijado, ¿verdad? Que los English speakers are always making short, ¿right? Making short, linking. Linking words, linking sounds. Están uniendo sonidos, uniendo eh, letras, eliminan letras, eliminan y hacen más corto, ¿verdad? Precisamente para hablar con mayor fluidez o mayor rapidez, ¿verdad? Mm. Ayer me decía Mauricio, y quiero hacerlo extensivo a todos, 
eh, es un buen deseo que él tiene eh, de seguir aprendiendo a través del listening, ¿verdad? Porque realmente es lo que más nos cuesta, el listening, ¿sí, verdad? Entonces, yo le decía a él que una de las estrategias muy buenas y que funcionan es escuchar eh, charlas, conferencias, eh, cualquier tipo de eh, entrenamiento o video, ¿verdad?, que haya en la red eh, referente al trabajo que usted desempeña, del trabajo que usted realiza, porque poníamos el ejemplo de que, por ejemplo, no lo voy a, a mandar ahorita a, a que vaya a ver un video de, qué sé yo, de química y biología, ¿verdad? Porque no somos biólogos, no somos químicos, sino que queremos aprender un everyday en una oficina, en un lugar de trabajo, Everyday English, ¿verdad? Entonces le decía a él que podemos escuchar referente a lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cómo desarrollar mejor las ventas, cómo convertirme en un buen vendedor si yo trabajo en ventas, ¿verdad? O, por ejemplo, cómo puedo yo eh, mejorar el servicio al cliente, ¿verdad? Eh, ¿Cómo puedo convertirme en un líder si yo soy un jefe, verdad? Cosas así les van a ayudar a ustedes en su listening y al mismo tiempo que están enriqueciendo su, su eh, desarrollo profesional, ¿verdad? Su conocimiento y todo eso. Al mismo tiempo, ustedes van conociendo otra cultura o la cultura en inglés, ¿verdad? La cultura en inglés. Acuérdense que hay tantas regiones, tantos acentos, y puede ser que a uno le entiendan, que a otro nos cueste, que a otro sí de plano no le entendemos, pero así vamos a ir desarrollando el oído. Por ahí les pasé el primero de un TED Talk uh, de um, liderazgo, ¿verdad? De liderazgo. Y pues yo le prometí a Mauricio también que vamos a seguir enviándole porque existe otra manera, fíjense, así las que me gustan a mí, de oír comedians, los estando peros, ¿verdad? Si usted lo oye, ese es un de todos los días, es un inglés de todos los días. Ahí sí que escucha todo tipo de inglés, menos educado, más educado, menos educado, ¿verdad? Pero es todos los días y son cultura, ¿verdad? La cultura de el, que envuelve el idioma inglés. Entonces, yo les estoy por mandarle un, es mandarles un video, lo voy a hacer a través del grupo de WhatsApp. Hay uno que a mí me gusta que se llama Fluffy. Ese es su personaje que empezó desde bien jovencito. Ahí lo pueden buscar ustedes. Y él expresa, todas son experiencias, ¿ok? Allí ustedes pueden aprender a manejar el tiempo pasado de los verbos, cómo hacer preguntas en pasado, porque es un inglés de todos los días. Ok, bien, ya me extendí hablándoles de eso, pero era interesante realmente el pensamiento de Mauricio y quería compartirles a ustedes. Ok, tipo, vamos a continuar entonces. Por ahí se los voy a mandar algún. Bueno, vamos a ver entonces. Let's start. Okay. El tema del día de hoy. Seguimos en how to use the verb in, be in the past, ¿ok? Ahí seguimos trabajando. Queremos ser masters. En el... Hola. Hello, Irma. Sorry, baby. All right. oh, ok, no problem. All right, aquí tenemos el tema del día de hoy. How to use the verb be in the past, in the past. Okay. How to use the verb be in the past. This is the video conference number 18. So everybody welcome again. Okay. Welcome again. And we are going to try to <clears throat> ask and answer about past events in our workplace. Entonces, vamos a ver. 
At the end of the class, participants will be able to ask and answer about past event in my in their workplace. Okay. In their workplaces. Okay. In sus lugares de trabajo. Muy bien. Our agenda for tonight. Our feed, feedback. It was done. All right. We have a discussion forum and you are going to give your answer through the platform. We are going to start with that. Then we are going to talk about types of training vocabulary. Uh, we have to practice a conversation to see how to evaluate the trainings or meetings or events in the company. Then um, we are going to do some writing exercises. After that, we go to the breakout room to continue with writing exercises because it's very important for us to structure questions. The session one-on-one -on -one for tonight is for Nelly, okay? Nelly, it's your turn tonight. Is Nelly joined? Yes. Okay, there you go. Do you want to stay today? Yes. All right, there we go. Okay, then let's start. Let's start by the first thing, discussion forum. The discussion forum. All right. In the discussion forum, we're going to the platform. Everybody goes to the platform, okay? Everybody goes to the platform. Vamos a ir a el foro de discusión que tenemos en la plataforma, right? Okay. Ya tenemos el foro de discusión. Good evening. Quedamos. Hi, good evening. Welcome, Vladimir. Tenemos por acá todos los temas que se les han puesto para que ustedes practiquen, ¿verdad? Ya sea lectura, ya sea ir a ver un video, ya sea más que todo lectura y su propia... Eh, información, ¿verdad? Estructurar su propia información. Bien, vamos a ver entonces, este es el, la actividad de hoy. Trainings and your workplace. Miren, training, trainings and your workplace. Entonces tenemos dos preguntas. Two questions. Where do trainings take place in your company? Where? Where? Y tenemos la otra. Who are the eligible people to go to trainings at your workplace? Okay. ¿Quiénes son los que se invitan a los trainings? ¿Quiénes participan en los trainings? ¿O quiénes son a los que se les eh, da un training, verdad? Entonces, vamos a ver, where and who, ¿ok? Veamos ahí qué es la instrucción. Discuss and compare with your partner. Then submit your answer individually. ¿Ok? Estas son las dos preguntas. Where do trainings take place in your company? ¿En dónde se dan los trainings en su compañía? Who are the eligible people to go to trainings at your workplace? ¿Quiénes son a los que se escoge para enviarlos a los trainings en su lugar de trabajo? ¿Ok? Esa es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Mientras yo estoy tomando la asistencia, usted está pensando en su respuesta, ¿verdad? La respuesta va a ser individual. Cuando, regrese, cuando termine yo de, dar, de tomar la lista, nos vamos a ir a los breakout rooms. Usted va a discutir y comparar con su compañero esas dos preguntas, ¿verdad? ¿En dónde los hacen? ¿Verdad? Usted va a poner ahí cómo es en su compañía, dónde y quiénes van a los semin a los trainings, ¿verdad? Okay. Please everybody turn your camera on and when I call your name, you say present. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz
Present teacher, present. Okay, okay. Cecilia, Jasmine, Menjibar, Soto. Cecilia, Yasmín, ¿no está Cecilia? Oh, por ahí está. Vamos a ver. Claudia María Guerrero Mejía. Present. Ok. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Eduardo Franco Núñez. Present, teacher. Ok. Emerson Ulises Monroy Calix. Y Melda Xiomara Pineda Castro. Irma Stephanie Carranza Rivas. Present. Ok. José Alexander. Ok, baby. José Alexander Pero Hernández Carvajal. De mis nombres. <ríe> Miss Irma. Ok. Hello, hello, José Alexander. José Alexander. ¿No estaba José Alexander? Ah, es que en eso apareció José Bernardo. Yeah, José Bernardo López Montes. Ok. José Gerardo Rivera Ochoa. Mr. José Gerardo, aren't you there yet? Ok. Karen Janet Granado Sorellana. Present teacher. Ok. Luis Javier Castillo. Present teacher. Ok. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Marina Yancy Sandoval Bonía. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Norma Patricia Viuda de Arre Vázquez. Norma. Ok. Tiene interferencia, Norma. Oscar Noé Magaña Martínez. Present teacher. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present Ok, Pablo. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Present teacher. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present Miss. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Present teacher. All right. ¿Se conectó José Alexander? No, ok. Vamos entonces. Today is Wednesday, right? Wednesday, February the 22nd. All right. So let's go to the breakout rooms and we are going to discuss and compare our answers or the situations where do our companies make the trainings, right? Or have the trainings and also the people they send to the training, all right? La respuesta la van a subir ahí en la plataforma, pero individualmente, ¿ok?
Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Are you, okay. are, are you uh, sending your answers? No. No. You have to send your answers. Mm, one moment, please. Okay, you have to access to the platform and there you have to answer the questions. Okay? Okay, teacher. Hello, how are you doing here? ¿Cómo les va? Hi. Hi. Eh, no sé si Karen está... Sí, es que andaba buscando el tema, pero ya lo encontré al fin. Oh, ah, okay. right. Yeah, it's in the platform. It's in the discussion <laughs> forum. It's about the trainings. Mm -hmm. Sí, ya, ya. Ok. Eh, ¿Qué parte de la plataforma es que está? En está en la discusión. Ajá, y después me salen ahí topics. El training in your workplace. Ese es, creo yo. Yes, that is. Eduardo no, no le tiene. Están... Es que le tiene que dar así, mire, todos los temas. Donde dice ahí, todos los temas. Arriba. Ajá, okay. uh -huh. Uh -huh. Ahora ya le enlistó, ¿verdad? Sí. Va. Ese es eh, el segundo que aparece. Sí, ya lo vi. Gracias. Ok, ok. Uh -huh. Solo vamos a responder esas preguntas, ¿verdad? Sí, ahorita no sé si, si es que como que hay que discutir esto, dijo. Sí. Exactly, compare. Ustedes tienen que comparar, por ejemplo, cómo es en su compañía, Eduardo, y cómo es en la compañía de Karen. Eh, and my company does the training at the workplace. And sometimes it is done in a hotel. Here your company. And my company and... Sometimes is in my work. Dentro de la empresa. Um, in the workplace. workplace. Uh -huh. Uh -huh. Inside the workplace. Okay. Me too. <laughs> Normal. Es que usted como, 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 como de industria es su empresa. Yes. Oh. Uh, uh, I forgot how do I say fabric. Factory. 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 Yeah. Thank you, teacher. We are tool farming farming tool factory. We make those tools, so we receive lots of training, but. The area where we receive the training depends on what kind of training is. Mm -hmm. Today I received that. Today I attended a training of security. Oh, security, industrial security. Industrial security. Mm -hmm. And we have a place just for that but if you receive if you attend a training or hot work sería trabajo en caliente you have a different place okay. um, in my workplace um, um, 
uh, some people receive the training um, in different areas for the uh, negocio, como se dice, business, business. Yes. Uh -huh. in, ¿Cómo se llama esto? De, hay de eso mismo, de seguridad industrial, pero ¿cómo es que se llama el...? Hay un comité que está recibiendo constantemente, ¿cómo se llama? El Comité de Seguridad Ocupacional. ¿Cómo se diría seguridad ocupacional? Safety. 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 Safety Committee. Safety Committee. Committee. Uh -huh. Committee. Committee. Uh -huh. ah, committee. Safety committee. Uh, the, the, the teams recite the training. Uh, almost three, three months for 48 hours. Um, se me olvida cómo se dice el lavado de dinero siempre como laundry, no sé qué, ¿cómo fue que dijo? Yeah, laundry ¿Cómo? money, laundry money. Laundry money, ok. Mm -hmm. And laundry money, eh, the people receive the training for laundry money eh, almost three months. is for the all co-worker, all. Um, cada tres meses. ¿Cómo, ¿Cómo diría cada tres meses? Every three months. Every three months. Ok. Every three months. Y this train, training is in the company. O sea, ahí en el... En, en, adentro, ¿verdad? digamos, en, el, en the building sería, en el edificio. Exactly. Do you have a training room? Ajá. Uh -huh. Okay, then you can say yes. that. Mm -hmm. In a training room in the workplace. Mm -hmm. Okay. okay. Y, y las otras que son, ¿cómo, ¿cómo podría decir cuando son, que las dan, este, digamos, por ejemplo, con el INSAFOR? ¿Cómo podría? Mm -hmm. Porque a veces este constantemente, ¿verdad? Están capacitando que de servicio al cliente con temas de informática con tema de acuerdo a cada área external external okay. trainings or okay. external professional development okay. or external okay. professional okay. development careers professional mm -hmm. development exactly development. también se okay. puede decir okay. professional courses right professional courses Ah, cursos profesionales. Exactly. Courses. Mm -hmm. Ok, external professional courses. Ok. This training eh, is for every month. Every month, todos los meses hay. I'm finished. No sé si me, me expliqué. Yes, sí. you did. And you did it very well. Yes, Norma. Okay, mm -hmm. thank you. Entonces, esto, estas respuestas que hemos puesto son las que vamos a escribir en la plataforma. Exactly. También donde dice, son dos preguntas. There are two questions. Ah, who bien, are, bien. yeah, who are the people eligible, right? Or the eligible people. Oh. I forgot to tell that. Who? Everybody. Everybody because the training is for the different, different areas. Okay. In my case, I I I was telling um, Norma and Bernarda mm -hmm. 
in my workplace, we don't have a training at no. all. Any, anybody? And I, I, I take, I take a different course uh, for my own. Como fue que dijo? Como ex curso ex. Yes. No, external course for my own. And um, the next week, uh, I'm going to, uh, I'm going to a training. Que será dada o será impartida for um, say the children ONG, but uh, for my work. Mm -hmm. and, La otra yes, but but for my work, any employee have have a training ever. Cualquiera puede ir. No, um, the next week is for a committee. Committee. Uh, uh, it's, it's for is for a committee. Mm -hmm. uh, like in social protection or something like that. Los niños. Es de movilización comunitaria. For for the save um, kids and adolescentes, no sé cómo se dice. Adolescents, 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 kids and adolescents. Very interesting, and it's very technical and very specific, right? Mm -hmm. That's nice. Yeah. Mm -hmm. uh, and is someone sponsoring that or are you paying for it? No, uh, the ONG. Uh, oh, okay. For everything. Mm -hmm. Yes. Okay. Yes. So you were eligible because you work for another on ONG, right? No, I work in a, gov uh, in a local government associate, association. Oh. All right. And the ONG um, no the association um, cobra mm -hmm. no sé, no charges sé. charges uh, charges for for service service mm -hmm. in um, management to garbage oh right mm -hmm. and about the ONG is for um, apoyo, ¿cómo se dice? Apoyo. Support, support. support. For support uh, to the, for support for the local governments. And este, <laughs> en sí la asociación recibió empezando con el apoyo a otras a las alcaldías en, en esas áreas, ¿verdad? Con, ah, con right. entidades externas. Entonces, yo fui asignada. Ok, Así. so you were eligible. Ok, you were eligible. Hmm? Yes. Eligible. Yes. Uh -huh. eligible. Uh, you were eligible. O sea, usted fue la elegida, usted fue la enlistada, ¿verdad? Hmm? Yes. Ok, pero fue elegida o fue enviada por sus eh, qualifications o por el tipo de trabajo que usted realiza, ¿verdad? Yes, for my job. All right. Very good. Very interesting. Mm -hmm. Okay. Then send those answers, all right? Send those answers through the platform. Okay. Okay. Mm -hmm. How long is it going to take, Nelly? Or are you graduating in these days? Um, uh, for, from the, for, for the training? Yes, how long is it going to take? It will, uh, from Monday to Thursday, the next week. Okay, it's for uh, a week. One week. Yes, four days. 
All right, good. Uh, mm -hmm. Monday to Thursday. It's but kind of long, it, right? Mm -hmm. Yes. Es, pero, pero no es como que nos vamos a graduar así, sino que... <laughs> ahí se uh -huh. El proyecto es para 10 años, entonces llevamos un año en eso. Ya recibí un diploma el año pasado. Ok. Y ahorita sí se va a dar otro diploma. Por eso. Ok, so those are certifications. Certifications, all right. Certifications. Mm -hmm. Good. But um, we, we work it. <laughs> no sé uh -huh. Yes, it's correct. We work. We work it. We work uh, um, the last year. Old. Oh. Uh, since March, I think. Since. Since March. Mm -hmm. Since March. All right. All right. So you are going to present results or something in that um, workshop? Are you presenting yeah. results and everything? All right. Mm, yes. Good. Good. Mm -hmm. Very good. So send that in the platform. Like you said, it, it's a very nice example. And, every, and everybody here in the course is, um, okay, this is worth it to see. Okay, este es muy digno de verse ese ejemplo. Okay, póngamelo ahí, complete. Así con lujo de detalles and con flowers, right? <laughs> okay, very good. Continue, guys. I'm going to another group. <laughs> okay. Al aeropuerto. Al aeropuerto. Teacher, we finish. Hello, but continue. Continue speaking. English speaking. <laughs> yes, try. I mean, you have to practice. Take advantage of these minutes, okay, to practice speaking, right? Ok. Ajá. Ay, Hay algunos ay. grupos que tuvieron problema, entonces todavía están terminando, right? Okay. Okay, there you okay. go. In my case, I, I work at uh, all of Vista. So here we have some answers, all right? Here we have Claudia and, and she said, in my company, the training take place, place in the meeting rooms, okay? So in the workplace, right? The new employees are the people to go to trainings, the most of cases, okay? Vamos a ver. Are the people to go on trainings, the most of cases, all right. Solo tal vez on, ¿verdad? Para ponerlo. Oh. Mm -hmm. Vamos a ver. Where the trainings do take, I mean, where the trainings take place in your company, dice. Ah, it's where, de donde, okay. We yeah. are trained uh, in Ensiforp and other companies that are in charge of professional training or professional development too, right? When employee, yeah. when an employee is new, 
-hmm. as necessary training depending depending on the depending. department okay. Mm -hmm. okay depending on the department mm -hmm. or new topic oh. mm -hmm. new topic very good teacher había que digitarlo ahí yes mm -hmm. ay eso sí no lo hice vaya Sandrita <laughs> pagámelo ahí Ah, ok. Tiene que subirlo aquí. Mira, ah, aquí están ver, todas las respuestas. Voy a ver si lo alcanzo a... Ok, <laughs> ok, ok. Aquí okay. le esperamos. Vamos. In my case, the training is online. All right. That's another place, right? Online. Mm -hmm. In my work, everyone receives training to update our knowledge. Ok. Um, uh -huh, in my work everyone receives everyone okay are okay and my company before starting sin el two o before to start cualquiera de los dos sin el two y el ing o sin el ing y con el two before starting sería lo mejor the training the candidate should should attend sin el two the training about the policies of security and responsibilities of employees usually is usually is vamos a ver quiero quiero entender a ver dice uh, attend the training about the policies of security and responsibilities of employees all right usually is my boss i think the one in charge of occupational safety or security. Well, in this case, it's safety because it's occupational safety. Unless that it is laboral security, right? That's kind of different. Then the candidate is assigned to a tutor of the area for explaining about the step in the process of manufacturing. All right. Mm -hmm. The choice of people is made by the human resources. All right. They are in charge of doing that. Um, after the candidates have completed the medical examinations and behavioral tests. All right, good. Mm -hmm. That's a very good answer. Teacher. Tell me. Um, ahí no sé cómo escribir. ¿Se lo puedo leer mejor? Ah, <laughs> es que pero no sé, porque la eso cosa no es, es en chat, ¿verdad? No, esto es en la plataforma. Usted se mete a la discusión, al foro de discusión. En esta, en esta pestaña que está acá en la plataforma, mire. Ajá, sí, Ahí, sí. en esa pestaña, usted se mete, le pone todos los temas y le va a aparecer el listado, ¿verdad? Entonces, el que estamos viendo es este, mire. Trainings um, in your workplace. Y ah, es vaya, esto que estamos viendo. Ahorita voy a buscar entonces. Ok. A ver, vamos a ver quién nos envió. Pablo dice, when I have training... When do I have? Uh, I, oh, okay, now, now I understand. I go to Cajamarca for soft skills training. All right. All right. We have another type of training. We, mm, we are doing them, right? In other places. All right. For supervisors, okay. Mayors, managers, okay. But there is also training for technicians and operators. There are often multiple training sessions in the year. Great answer. A ver, Karen, in my company, the training is always. Always. They are always in training. Good. The training is for different departments. Okay. Mm -hmm. For all the stuff, I think. Okay. Por ahí teníamos el de Eduardo. Me lo pasé. It says, my, and my company does... Okay, my company does the training at the workplace and sometimes it is done in a hotel. Good. And my company administrative administrative staff are eligible for training. Okay. So this is for administrative people. All right. Very good. Ahí espero las demás respuestas, okay? Vamos a ver. I'll stop sharing and let's continue because we want to achieve some some more vocabulary okay we want to achieve some more vocabulary and and we want to expand just a little bit the way to evaluate the trainings we attend uh sometimes we say mm, there are trainings 
but maybe I'm not interested in taking them, right? Or maybe there are uh, trainings that you need, but they don't offer those kind of trainings, right? So we are going to evaluate this because the objective is to recommend what trainings we need in the company, okay? So let's go and start by the vocabulary. And let's think about the types of types of trainings. Types of trainings. When we talk about trainings, there are a lot of um, offers in the market, right? There are a lot of options or choices, different kind of trainings in a workplace. But usually we're going to find mm, the most common, right? The most common. For example, for people who treats uh, who, who treats with the customers, right? Who treats the customer, uh, then they can have these kind of trainings, anger management, customer service, telephone etiquette, first aid training, right? Those are kind of trainings that these people need. They are in contact with people all the time, right? So they need to manage their anger, they need to manage or have good behavior before the client in any kind of situation, right? Uh, telephone etiquette that you things that you have to do, things that you must do, things that you shouldn't do, okay, on the phone. And also first aid training, yes, because can happen any any emergency can happen, right? Any emergency can have place in a a, in a place with people, right? Fell of people. So yes, we need these kind of trainings. What other kind of trainings do you think we can get in a workplace? Let's look at this ones. So we have leader leadership training. Okay, this is for high up levels, right? Compliance training, maybe to complete processes, right? The end of the process of the company needs compliance training, okay? Maybe um, those that deliver the products, they need the compliance training, okay? Also, it's kind of legal thing, okay? It includes legal the content, right? Onboarding training, onboarding, onboarding training. This is for starters in the company, right? New employees. They are eligible for onboarding trainings. Onboarding trainings. New employees, right? They need to know the process of processes of the company, their responsibilities, the people who work there. So that's onboarding training. Uh, what do they expect from them, right? What the company expects from the new employees. Technical training, yes, this is very specific for every our area because maybe some people need computer skills, right? Some other people need other kind of skills, like the soft skills, right? Uh, any any kind of, um, we could say, qualifications, right? To improve the qualifications of people uh, with the tools or maybe handy 
jobs, right? They need technical training. They are constantly having techni technical trainings. Mostly these people from computers, right? Because it's they have to be updating every time all the systems, all the devices, new uh, new uh, um, software. So yes, new functions, right? Okay, product training. Product training may be for the sellers, right? Maybe for the sellers, maybe for those who manage these or handle these products from the factory or production area, then it goes to packaging area. Maybe it's for, okay, the people eligible for the product training, maybe it's the delivery people or uh, they are also the logistics, right? Logistics. So they need to have this product training because of temperatures, because of materials, because if it is fragile or if it is resistant. So we need to know those features of the product and how to use it and what it is for, it's made for, right? The sales training to improve metrics, right? To improve the sales, the incomes, okay? Orientation training. ¿Para qué sería el orient orientation training? A ver. ¿Para qué sería un training? ¿Qué gente iría ahí? What's the people eligible for an orientation training? New employees. New employees. Yes. New employees. They need orientation to uh, make all the paperwork, right? To do all the paperwork, maybe for the ease, the credit card, I'm sorry, the debit cards, and I don't know, any other kind of process. It's orientation. Where are the bathrooms, right? Onboarding, it's kind of that too, but it's more for the functions that he's going to have, right? On the job position but orientation is about everything around them right what to yeah. do when to do it how to do it who is in charge of what right so yes it's for new people let's look another another list right most common methods for professional development in the workplace it's not only it's not only about the topic It's about the method, ¿verdad? También evaluamos cuál es el método que vamos a utilizar. Are we going to a place um, physically or are we receiving this online as this one, right? Online. We have workshops. Workshops es una capacitación, ¿verdad? Es una eh, jornada de capacitación. Webinars. Webinars are online. It's a seminar, but online, right? Seminars, physically, right? Uh, conferences. Any kind of conference that is related to my field is welcome, right? So conferences. Conferences can be on video too. Yeah, they can be on video. And also they can be just as um, uh, these kind of presentations, right? Like presentation. It's not the big conference, but presentation. Maybe in a meeting room, right? Maybe in a meeting room, we can have a conference, right? Uh, por ejemplo, las press conferences no necesitan un gran lugar, ¿verdad? Pero conferences are informative too. También son informativas, ¿verdad? Digamos, si ya es para la prensa, ¿verdad? No importa dónde sea, con tal de poner un microfonito, invitar a los medios, llegan, ¿ok? O sea, ahí sí que. Pero no estamos hablando de eso exactamente, ¿verdad? A ver, conferencias de todo tipo. All kind of conferences. Forums. Forums where you have a participation, right? Where you give your opinions, where you give your contributions. That's a forum, okay? That's a forum. Now, instructor, uh, I'm sorry, instructor-led training. 
and structure led training. Este es como un guiado por un instructor. It's guided by an instructor, okay? Maybe you are shadowing, okay? Está usted con un instructor o alguien está haciendo el trabajo y usted está mirando cómo lo hace, ¿verdad? Uh, this is not led, this is lead. Y me falta una A, ¿ok? Aquí, pero no sé si la puedo meter, a ver. No, no la puedo meter because it's an image. Ok. Online courses. Online courses. Like this ones, right? Like in Sephora uh, institution. So there are other institutional uh, workshops, trainings, and different kind of titles or topics that we um, e that we give, right? So e-learning technical specialization careers, okay? This is spe a specialization is como ya un técnico, ¿verdad? Estas ya son como un técnico en su área de trabajo. Mira, estas, o sea que hay un montón de tipos de métodos que se pueden hacer, e-learning, online, presenciales o physically, ¿verdad? Eh, forums en donde usted da su opinión, puede ser físico o puede ser online también. Conferences pueden ser en video, online o físicamente. Seminars también físicamente. Webinars es un seminario online y workshops que son eh, jornadas de capacitación, ¿verdad? Ahí usted tiene la experiencia, the experience, coaching, it's tangible. The workshops are tangible, okay? Mostly, mostly. Okay, then. Imaginémonos que nosotros tenemos que evaluar cualquiera de estos a los que asistimos. A ver, have you ever attended workshops? ¿Ustedes han asistido a eh, jornadas de capacitación de algún tipo? Yes, teacher. Okay. Can you give me an example? Eh, ay, ¿cómo me dijo que se llamaba? Laundry. Laundry money. Yeah, all right. Laundry money. Thank you. Mm -hmm. Good, good. Okay, remember of washing clothes, right? <laughs> it's the same word, it's similar word. All right. Mm -hmm. uh, have you, I mean, did you have any webinar lately? ¿Han estado en algún webinar ustedes últimamente? No? Okay. Bueno, yo sí, de diferentes <laughs> educational things. All right. Um, strategies, teaching strategies, teaching, uh, teaching skills. So yeah, I have had. A ver, seminars. Seminars. Have you uh, attended seminars? Yes, teacher. Okay. Uh, what was it about? Teacher. Uh -huh. eh, esta, este video conferencia, ¿cómo se tomaría? This one. It's an online ¿Sí? course. This is an online course. Mira. Online, online course. course. Okay. Porque es un curso de diploma completo, ¿verdad? Este okay. es un diplomado, okay. es una carrera. Yeah. Online mm -hmm. course. Okay. Exactly. So, um, do you attend forums in your company? Do you attend forums? No, teacher. No? Okay. Eh, ¿Tienen alguna eh, capacitación en donde ustedes tienen que estar viendo cómo hace alguien el proceso de algo? Yes. Yes, teacher, per perdón, por ejemplo, cuando dan uh -huh. las capacitaciones de cómo usar los extinguidores, que uno tiene que estar viendo cómo los usa. Uh -huh. Ok, that's safety. Uh -huh. Ok, uh -huh. good. Con un firefighter, ¿verdad? Uh -huh. alguien, uh -huh. alguien certified. Uh -huh. Yeah, ok, yes. Uh -huh. Then we have the online courses like this one, English. Uh, this is English, National Program of English for Work. Okay, this is the one that you can say, all right? So let's continue with this. 
¿Cómo evaluaríamos? Vámonos entonces al manual. Ya aprendimos un poco de vocabulario, pero vamos a ver algunas, eh, bueno, vamos a ver en la conversación que está en nuestro manual, The Conversation in Our Manual, la que leímos el día de ayer. Do you remember? Ahí era una plática sencilla en el pasillo, ¿verdad? En donde Mr. Lewis, if, if I'm not wrong, uh -huh. ah, no, Eric. Eric and Mrs. Lewis, right? Uh -huh. Ajá. Ok. Como que Mrs. Lewis es la, la jefa, ¿verdad? Ok, ahorita voy. Espérenme, lo estoy buscando. It was page 43. Page 43. Okay, here we've got this. Let's read it again. Mrs. Lewis says, hi, Eric, how's it going? Hello, Mrs. Lewis, I'm just fine, thanks for asking. You're welcome, how was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very knowledgeable. Did he provide examples of the topics he talked about? Yes, he did. And he used a computer to provide examples. Sounds good. So everything was fine, right? Well, he was some minutes late. And we left very late. Okay. Hasta ahí, creo que ya recordamos un poquito de qué se trataba la conversación, ¿verdad? Vemos que tenemos una evaluación de un training. A ver, ¿qué elementos evaluamos en un training? What elements do we evaluate in a training? A ver, veamos. In general, the training, right? In general. But then... Mm -hmm. The speaker... Abilities. I'm sorry? Abilities. Abilities of the speaker, yes. Mm -hmm. Clarity. 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 Mm-hmm. Mm -hmm. What and else? Punctuality. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, if develop, if give uh, examples. Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. What else? The tools, right? The tools that the speaker is using. The um, uh, strategies to give the examples, right? If he gives examples, right? So let's um, role play the conversation. We are going to ask Norma Patricia, please, with Sandra. Role play okay. the conversation. Norma, okay. you may start. Okay. Uh... Hi, Eric. How is it going? Hello, Miss, Mr. And Mr. Lewis. I am just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? It was excellent. The speaker had a lot of experience and he was very era experto, right? No, 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 Sounds good. So everything was fine, right? Right. Well, he, he was some minute, minutes late and we left very late. Okay. All right. Thank you very much. Now, Mauricio and Emerson, please. Hi, Eric. How is it going? Hello, Mr. Lewis. I am just fine. Thanks for asking. You're welcome. How was the training? 
He was excellent. The speaker has a lot of experience and he was very knowledgeable. 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 Did he provide example of the topic he talked about? Yes, he did. And he used a computer for providing samples. Oh, good. So, I presume what fun, right? Well, he was some minutes late and we left very late. Thank you very much. I think he was very kind saying some minutes, right? Some minutes late, because if they um, went out very late, I think it's not just some minutes, right? <laughs> Maybe he was very mm -hmm. late to start, right? <laughs> Yeah, because it was if it was only some minutes, then it's going to uh, be reasonable, right? Five more minutes, ten more minutes at least, but not very late, right? Okay, there we go. All right, people, veamos un poquito de pronunciation. Okay, how do we pronounce this? For example, this word is experience, okay? experience. Experience. Mm -hmm. Aquí no es experience, aquí es experience. 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 Y siempre que la E está al principio, usualmente se corta esa, esa pronunciación abierta. Ya no va a ser experience, no. Va a ser experience. Experience, casi que ni suena, ¿verdad? La vamos a llevar con la misma experience. Ajá. Es lo mismo que pasa por acá, ya les voy a decir la otra con... Eh, ah, donde dice aquí, excellent. O sea, excellent. yo como teacher siempre les digo así como bien fuerte, excellent, ¿verdad? Pero no es la pronunciación en una conversación. La pronunciación es... Excellent, right? Excellent. 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 Casi que yes. se une. No, suena como la X. X, X, X. Así. X. Uh -huh. Excellent. Experience. Yeah. Ahora, esta palabra que les ha dado problema. Knowledgeable. 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 No. Es que para nosotros es fácil porque solo tres sonidos. No, le, jabo. ¿Eh? No, le, No, le, jabo. No, le, jabo. No, le, jabo. Este es como una Y. Unamos todo esto y hacemos uh -huh. una Y. No, le, jabo. No, le, jabo. Uh -huh. no, le Knowledgeable es alguien que sabe mucho del tema, que tiene mucha experticia, ¿verdad? En eso que es un expert, ¿ok? Ahí también miren, ex, ex, expert, ¿ok? No, expert, expert, ¿ok? Ajá. Ok, vamos a ver. And sometimes it's expert, expert, right? Yeah, sometimes it sounds very emphasized. Yeah, but it's an expert, expert, expertise. Okay, so let's continue with the pronunciation here. We want to refine some other words like the ed ending. Talked. Talked. Aquí tiene que sonar como una Talk. 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 Aquí no Talk. suena la L. Aquí es como que dijéramos talked. Talked. Talk. ¿Mm? Esta ED es explosiva como una T. Okay. Vamos a decir talked, talked, talk. no tol, no que talked, talk. talk. sin la L, y con una T al final. A ver, Pablo. Talked, talked, there you go. Uh, este, esta palabra no es sounds, ok, este sounds, good. sounds. 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 Sounds good. Sounds. 
Yeah. All right, I think there we are. Oh. Now, let's look at the questions we have after this conversation, all right? And these questions are comprehension questions. What kind of event did Eric attend? What kind of event did Eric attend? Was it a workshop? Was it an online course? Was it, what kind of event was it? Mm -hmm. ¿Qué clase de evento fue el que asistió? A ver. ¿Cómo contestamos? Vamos a hacer una oración completa, ¿verdad? What kind of event did Eric attend? Vamos a ver, Eric sería nuestro sujeto. El verbo en pasado, attend, ¿cuál es? Attended. Yes, attended. ¿Qué, qué fue lo que asistió? ¿A qué asistió? Uh, training. Yes, training. Uh -huh. Y Eric attended a training. There you go. Oh, very good. Moved it. Scrolled it. Okay. What did the speaker use to provide example? What did the speaker use to provide examples? A ver. ¿Qué usó el, el que estaba dando la conferencia para dar los ejemplos? He used a computer. He used a computer. Okay. Number three. What did Eric not like about the event? Uh -huh. It was some minutes late. Dang, okay. let's get late. <laughs> yeah, the speaker mm -hmm. was some minutes late. And, and, They, porque ahí sería no nosotros, ¿verdad? And they left. Very left. Very late. Okay, here we go. And the speaker was some minutes late and they left very late. Okay? Good. I'm oh, sorry. Okay. Here we go. Vamos a la siguiente página. Let's go to the next page, porque eso es lo que queremos hacer. Vamos a la siguiente página. I will clear all drawings, and let's move to page 44. Okay. Entonces, reafirmemos un poco cuál es la estructura de las preguntas. A ver. La estructura de las preguntas es que primero ponemos... El auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar del pasado? Did. Miren. Plus the subject, plus the verb. ¿Cómo va el verbo en estas preguntas? ¿En On qué base. forma? Yes, base form. Base form. Plus the complement. Exactly. Y si estamos escribiendo the question mark. Okay, veamos estos ejemplos. Did the speaker use a computer in the speech? Y la respuesta es yes, he did. No, he didn't. Did the listeners ask questions? Yes, they did. No, they didn't. ¿Por qué contestamos con they aquí? Porque... Listeners está en plural, ¿verdad? Todos los oyentes, ah, son ellos, ¿verdad? Entonces, por eso usamos they aquí. Bien, ahora es su turno. Yo me voy a poner en silencio y ustedes van a hacer estas eh, preguntas. 
Write simple past questions using the verbs and pronouns in parentheses. Take turns asking the questions you wrote to your classmates. Okay, vamos a hacer solo lo de escribirlos, okay? Vamos a ver. Yo me voy a poner en silencio y ustedes le van a ayudar a los que yo voy a decir. Vamos a mencionar ocho, pónganle cuidado quién es, qué número le toca, ¿ok? Number one, Claudia. Number two, Eduardo. Number three, Emerson. Number four, José Bernardo. Number five, Wendy. Number five, Wendy. Sandra, number six. Mauricio, number seven. Y nos queda Pablo, number eight. Ok, ellos lo van a escribir. Si hay alguna situación, ustedes le dicen, ok. Vamos a ver. Did you meet your boss yesterday? ¿Puede escribirlo, Claudia? Eh, yes. I don't know how to make the, the letter. Okay. Thank you very much. There it is. Mm -hmm. Okay. Doesn't matter. It's okay like that. Okay. Number two. Me teacher. Uh, no sé cómo se escribe. Aquí. Ah, o sea, ya, ya me compré. <laughs> Creo que hizo un machón por ahí. Ok. Sí. Qué grande está esto. Esto no lo puedo hacer más pequeño. ¿Cómo no? Sí lo puede hacer más pequeño. Usted pone ahí en format o formato y ahí sí. le aparece el número de la fuente. Ok, gracias. Ok. Ah, es una pregunta, ¿verdad? Yes, it is. Porque ya lo hice mal aquí. No me había fijado. Ahí está una parte donde dice eraser. Póngale ahí. Hágale clic en donde dice borrador. Eso. Perfecto. Ok. In number four, there is one letter missing, okay? There it is, he pass, pass is with a double S. Okay, teacher. Okay. 
Sandra, la ciudad era la número 5. No, la 6. Ah, ok. Sí, sí. Solo que me quedo que. No, pero it's ok. Yo... We understand that you start. Uh -huh. Uh -huh. Pero es it. Ah, eso estoy viendo que era okay. it. Yo juraba que decía you. Ah, ok. okay me equivoqué. Okay. Uh -huh. Did it. Did it start on time? Estas son eh, preguntas que podemos hacer para evaluar, ¿verdad? O que son referentes a un training, para preguntar acerca de un training, ¿verdad? lo que pasó o cómo estuvo, ¿verdad? Y todo eso. Pero estamos hablando con cualquier otro verbo que no es el verbo be, ¿verdad? Estamos usando el auxiliary verb did. ¿Cómo respondemos estas preguntas? Vamos a ver. ¿Cómo respondemos estas preguntas? Uh -huh. Ok, Mauricio. Ajá. Yes. I did. Okay, very good. Uh -huh. Number one will be, yes, I did. Y si no lo vio, entonces, si no lo, no se reunir, bueno, entonces sería. No, I didn't. No, no I, didn't. I didn't. Very good. Mm -hmm. Okay. Uh, number two. Um, <laughs> Uh -huh. Number two, ¿cómo la respondemos? Yes, she did. Yes, she did. Ajá. Exactamente. Y si no le tocó en julio, sino que le tocó en agosto a ella. No, she didn't. All right. No, she didn't. Number three. Yes, I did. And number three? Uh, no, number three, yes, I did. Okay, pero el sujeto es they. Uh -huh. Yes, they did, ¿verdad? Por el sujeto, ¿verdad? Did they stay in the meeting last night? Entonces la respuesta es yes, they did, or no, they didn't, ¿verdad? Vamos a ver, number four. Did he pass the tests? Yes, he did. Yes. No, he, he didn't. Did. Very good. Number five. ¿Cómo sería la respuesta para number five? Yes, you did. No, you did. Como le preguntan a usted, did you have oh. fun? Yes, I did. All right. Yes, I did. Yes, I, no, did, I did or no, I didn't. Mm -hmm. A ver, en la número seis, what will be the answer? Yes, you did, sería. Yes, it. 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 Mm -hmm. it. Ajá, porque ahí hay que, hay que cambiar este, porque acuérdense que es it start, ¿verdad? Uh -huh. Did it start on time? Yes, it did. No, it didn't. Probablemente la reunión, ¿verdad? O el training empezó a tiempo. Entonces le, le decimos, no, no empezó a tiempo. No, it didn't, ¿verdad? O sí empezó a tiempo. Entonces sería, yes, it did. Vamos a ver en la número siete. Number seven. Uh -huh. Yes, they did. No, they didn't. 
Correct. Number eight. Yes, he did. No, he did. Very good. Very good. So there we are. There we are. Now we know how to answer. This is just remembering. Verá que a veces se nos confunde un poquito, pero tenemos que fijarnos en el auxiliar que están usando con, los, que no, con el que nos preguntaron y el sujeto, ¿verdad? ¿De quién están preguntando? ¿De quién? ¿Quién realizó esa acción? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ubicar la respuesta, ¿verdad? Poco a poco se va a ir haciendo eso automático. Ok. Vamos a ver, la siguiente es una conversación. So we are going to go and... In... Ah, perdón, no. Vamos a hacer unas preguntas que tenemos ahí abajo. Después vamos a hacer la conversacioncita nuevamente. Entonces la tenemos por acá. Tenemos que escribir seven questions about past events and interview one or two classmates. Then we are going to share uh, with the class, okay? Vamos a ir a ver, antes de, ver, de hacer esto, quiero mostrarle algunas, algunas preguntas para que usted, ahorita ya hicimos unas, ¿ok? Pero voy a mostrarles algunas más para que ustedes tengan como un backup y puedan decir, ah, de esas podemos poner ahí, ¿verdad? Las que yo recuerdo. Entonces veamos por acá. Here we are. Some examples of questions to evaluate a training. It's not only evaluation, a post-evaluation, but maybe before, right? Before the training or during the training. So it doesn't matter the time we are evaluating or the element we are evaluating. We are evaluating everything, okay? We evaluate everything. So let's look at the first one. It says, where... Training goals and objectives clearly stated before you started the course. Ah, aquí están diciendo el tiempo, ¿verdad? Es lo que estábamos diciendo. Puede ser antes, puede ser durante, puede ser después del training. Entonces, vamos a usar la misma estructura de preguntas con be y con otros verbos, ¿verdad? En este caso, en este, en este listado, solo hay una con did, miren. Solo hay una. De ahí las demás las tenemos con where and was. Mira, miremos. Where the course is titled in description easy to comprehend? A ver. Where the course is titled in description easy to comprehend? A ver, ¿entendieron el tema de lo que íbamos a hablar? ¿Verdad? Algo así quiere decir esa pregunta. Eh, vamos a ver. Did you feel equally engaged? En each course section, esto es durante, ¿verdad? O al final, podrían haberle hecho esa pregunta a usted. ¿Se, se sintió bien en todas las secciones del, del training? Desde que empezó hasta que finalizó, usted se sintió motivado y lo agarraron y lo atrapó el training. Se sintió bien. Entonces, ustedes le preguntan, Did you feel equally engaged in each course section? ¿Y cómo se responden estas preguntas que tenemos acá? Estas se responden igual que la anterior. Yes and no, ¿verdad? Pero vamos a fijarnos en el auxiliar o en el verbo que están usando para así contestar, ¿verdad? También hay que fijarnos en el pronombre o en el sujeto para poder contestar correctamente. Vale, vamos a ver otra. Dice... Was there a clear separation between the courses units? Vamos a ver. Were there enough audio and video files throughout the course? Was the quality of the content consistent throughout the course? Vamos a la siguiente. Was there enough variety in terms of course unit types? Was the language easy to understand? Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta acerca del vocabulario en estas preguntas? Out. Throughout, a través de. En a gate. I'm sorry, what? En a gate. Did you feel quality in a gate? 
aquí es engaged. 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 Así como colgado, conectado o interesado, ¿verdad? Comprometido. Sería lo mismo que enganchado. Enganchado, pero no de mentira, ¿verdad? Sino ajá, que enganchado de colgado. Ajá. Sí. Como aferrado. Eso. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Engaged. Engaged. Uh -huh. Y por ejemplo, de fiancé, ¿verdad? Engage. Ellos hacen un engagement con un anillo, ¿verdad? Se comprometen, so es kind of similar. Okay. Any other question with these questions? Aquí solo tenemos una con did. De ahí las demás son con was and were. Vale, les voy a mostrar otras en donde probablemente hayan más con did. ¿Ok? Ahí tenemos estas otras. Miren, some other examples of questions to evaluate a training. Right? Acuérdense que son diferentes elementos los que evaluamos en un training. No solamente es al speaker, no solamente es al lugar, no solamente es um, el tema, ¿verdad? O los ejemplos. También tiene mucho que ver el tiempo que toma, ¿verdad? O tiene mucho que ver si era necesario, si no era necesario, si era interesante, si no era interesante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí está hablando del material que usaron. Was the reading material presented in an, in an interesting way? Was the course's content too challenging for an average learner to understand? Was the content in depth enough? In depth enough? Did you like the types of assessment used? Did you find the use of assessment stressful? Si lo encontró stressful, eso de los assessments, eh, describe which part was stressful, the content, the rating, the number of assessments, etc. Okay. Is there any question in this questions? No, so no viene eso. Is there any question in this questions? No. Is there any question about the vocabulary in these questions? Uh, me sure. All in right, depth. tell me. In depth, profundo. Suficientemente abordado, ¿verdad? Thank you. Okay. Any other question about the vocabulary here? Aquí tenemos ejemplos con did. Miren, dos ejemplos con verbos diferentes. Tenemos like y tenemos find, ¿verdad? Aquí ya es con el verbo to be, was and was, ¿verdad? Bueno, y las últimas que les voy a mostrar. Veamos, aquí no solo hay con did y con was y con were. Miren, aquí ya es dando recomendación, ¿verdad? O en un supuesto, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto le pondría a usted? ¿Cómo calificaría usted? ¿Ok? Ese ia. Ese ia del verbo lo da would. Miren, aquí lo tenemos. ¿eh? How would you rate your trainer's empathy? How would you rate your, uh, your trainer's expertise? How would you rate your trainer's communication skills? How would you rate your trainer's delivery skills? ¿Cómo usted va a calificar eso? ¿verdad? Pero eso sería como en una recomendación o como una calificación posterior, ¿verdad? Como yo no tengo idea de lo que usted va a calificar, uso how would you, ¿ok? 
A ver, veamos acá. Did you notice any unnecessary repetitions in the content? Did you notice any unnecessary repetitions in the content? Vamos a ver la siguiente. Did you at any point have to re read the content to understand it? Which sections? Ah, o sea que no solamente vamos a evaluar con did o con was o con where, ¿verdad? También con WH questions. Miren, which sections did you feel were lacking? Uh, in what way were they lacking? Okay. Vamos la siguiente. A ver. Bueno, aquí tenemos una con was. Miren, was the course easy to follow? Entonces, estas son la forma de hacer las preguntas. Acordémonos que primero va el verbo auxiliar, después va el sujeto, después va el verbo en forma base y por último todo lo que queramos decir como complemento. ¿Ok? Vale, vamos a ir entonces a escribir aquellas siete eh, oraciones que teníamos en el mano. Vamos a ver. Vamos a dar siete nombres otra vez y pasan a escribir, ¿ok? Sí, chan, 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 ¿verdad? <ríe> Vamos a ver. O lo dejamos y se meten todos. Vamos a ver, no, no, mejor vamos a darlo en orden, por número. A ver, Wendy number one. <ríe> ya sabía, Wendy. Yay, Wendy. You can do it, Wendy. Ok, vamos. José Bernardo number two. Tatiana number three. Um, a ver, Irma number four. Karen, if you can do it, number five. Nelly number six. Norma number seven, ok. Imelda, no sé si está hoy de oyente o está available. Imelda. Va, empecemos pues. Ponga la suya, Wendy. De todas las que vimos ahorita, puede poner una acá. Uh -huh. No puedo escribir, Tiche. No lo puedo escribir. A ver, lo vamos a escribir no. entonces. A ver. Dígamela. No se salva, no se salva, Wendy. A ver, démosle. Ajá. Did you dijo? Did you? Ajá. Arrive. 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 In market. Así. Ajá. In the market. Mm, promotion. Ajá. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Did you arrive? Bueno. Dígame, armemos las juntas. Um, ¿Cómo que organiza promoción el supermercado? Ah, ok. Como un training para... Eh, la promoción, promociones en supermercados, ¿sí? Sí. Ah, va, pero que es organiza, va. Did you organize? Ajá. A ver, uh, training in supermarket promotions, ¿ok? Así. Bye. Ya la hicimos, uh -huh. Wendy. Yay. Okay. <laughs> Did you organize a training in the, in supermarket promotions? Okay. Very good. Uh -huh. A ver. 
Vamos a ver number two. Ah, pero ¿cuál sería la respuesta? Eh, Wendy. Yes, I did. Mm -hmm. Very good. Yes, I did. All right. Lo logramos. Yes, we did it. Okay, there you go. Congratulations, Wendy. Me encanta su actitud. Me encanta, me encanta. Okay, vamos a ver. Did the trainer use many tools to develop the topic? Ajá, very good. Develop no lleva y al final, okay? Yes, he did. All right, very good. Number three, who was number three? Who was in number three? Um, hmm, I think it was Irma, right? No, Tatiana. Me hmm? teacher. Okay. No puedo escribir. No puedo escribir. A ver, eh, por ahí está Nelly. Nelly, escriba number three, se la va a dictar Tatiana. Okay. Did you like? Mm -hmm. Did you like your last training? Very good. Mm -hmm. Hasta que le de enter aparece, ¿verdad? Ahí está. Miren. Did you like your last training? Very good, Tatiana. ¿Y cuál sería la respuesta? What will be the answer? Yes, I do. Very good. Mm -hmm. There you go. Okay, number four was Irma, right? Or Karen. Girls, are you there? Okay, teacher. Okay. A ver, Irma y Karen. Um, no sé si ya la logran visualizar, teacher, solo que no la puedo hacer más pequeñita. Eh, no, póngale enter, vamos a ver. Porque no nos aparece. Okay, you considered to explaining some tips in a training. Okay, en este caso suena bien explaining, aparte del to, ¿verdad? Did you consider to explaining, even though to explain, ¿verdad? Mm -hmm. To explain. Okay. Some... Some uh, in training. Okay, there you go. ¿Cuál sería la respuesta? What would be the answer? Yes, I did. All right. Very good. Thank you. What about number seven? Who was number seven? Me, teacher. Okay, uh, please. Norma. Me, teacher. Uh, somebody uh, could write for me, please. Because okay. I no, no puedo. All right, no problem. Nelly, Thank can you. you? Please, Nelly. Thank, Thank you. you. 
uh, was easy to understand the training? Was easy to understand the training? Very good. Ahí nos falta to understand. Two. Mm -hmm. Was easy, easy to. Mm -hmm. Mm -hmm. Next, easy to. Ahí está. A ver, what Thank will be you. the answer, Norma? Uh, I was. Yes, I was. Um, no, no, no. I sería yes. Uh -huh. um, he was. Oh, yes, she was. Yes, okay. they, they say yes, were they? Eh, no, 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 ninguno de esos. O sea, yo quería que llegara hasta la respuesta porque el, eh, la pregunta la podemos plantear mejor. Acuérdense que primero ponemos el auxiliar sí. o el verbo. Sí, en este sí, caso sí. es el verbo be, ¿verdad? Luego uh -huh. ponemos el sujeto. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto acá? The training. Ah, ¿Verdad? Ah, the training. Entonces, was the training, training easy to understand? Oh, ok. Entonces, la respuesta sí es yes, it was. Yes, was. Uh -huh. okay. Exactly. Uh -huh. Entonces, acordémonos del orden para estructurarlo y saber cu cuál es el sujeto, ¿verdad? Was uh -huh. the training eh, easy, no, was the training easy to easy understand? To understand. Uh -huh. Exactly. Okay. Okay. Uh -huh. Ajá. Ahí si usted quiere decir que la, si las personas entendieron, entendieron, entonces cambia. Porque entonces usaríamos did. Did you understand the training? ¿Verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Uh -huh. Okay. okay. There you go. Very good, Norma. Very good. Okay, guys. So now we go to the... Thank you very much, Nelly, for your collaboration. And I will stop sharing. So please, everybody, if you are going to take note of this, screenshot, please. Okay, because this is going to be deleted. There we go. Now, is it okay? Yes, teacher. All right. Yes. All right. Okay, thank you. Ay, no, muchísimas que miren, pues. Bien, we are going to finish by taking the attendance. So everybody, please remember, you have to turn your camera on. And when I call your name, you will say present. And the session one-on-one -on -one tonight is for Nelly, okay? Vamos a ver, los voy a ir diciendo rapidito y dicen presente rapidito. Vamos a ver. Carlos Vladimir Rodríguez Díaz. Cecilia Yasmín Mengíbar Soto. Claudia María Guerrero Mejía. Present. Darío Antonio Alvarenga Gómez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Stacy, I know you were there. What happened? It's not Stacy anymore. Oh my goodness. All right. Eduardo Franco Nunez. Present teacher. Good night. Okay, good night, you too. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, miss. Okay. Imelda Xiomara Pineda Castro. Present teacher. Ok, Imelda. Irma Stephanie Carranza Rivas. Present. José Alexander Hernández Carvajal. José Alexander. José Bernardo López Montes. Present teacher. Ok. José Gerardo Rivera Ochoa. Karen Janet Granado Sorellana. Present teacher. Ok, Luis Javier Castillo. Present, Miss. Ok, Mariana Scarlett Rodríguez Luna. 
I knew I know she was joined, right? Is she? No, she isn't anymore. All right. Um Marina Jansi Sandoval Bonilla. Mauricio Antonio Velázquez. Present teacher. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Norma Patricia Viuda de Arre Vázquez. Present teacher. Oscar nice. Noé. Have a very good night, you too. Eh, Oscar Noé Magaña. Mr. Magaña. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present teacher. There you go. Sandra Leticia Peraza Sandoval. Tatiana Ivón Torres de Beltrán. Present, Miss. Okay. Wendy Maricela Ramirez Guevara. Present, teacher. All right, there we go, guys. So it's time. Time is over. So we are going to finish right now. Just allow me to remind you to do your homework, number 18, all right? If you have any questions, please let me know through the WhatsApp group. Okay, have a very good night, everyone. Nelly, hoy nos toca comer quesadillas. There we go, yay. Bye-bye. Bye-bye. All right, bye-bye. Bye. Ay, nos vamos a ir al Starbucks ahorita nosotros. Y todos así, hey, vamos, vamos, vamos. Va, pues. Bye bye, Cecilia. Bye bye, Imelda. Okay, here we are, Nelly. Tell me, how can I assist you tonight? <laughs> este, a mí más que todo lo que se me dificulta es para hablar así como en los diferentes tiempos, en el pasado. <laughs> Ajá. <laughs> Y más que todo por lo de la modificación del verbo. Ah, exactamente. Pero ya lo detectó y ese es el primer paso, Nelly, ¿ok? <laughs> the first step is to detect what's my difficulty. Entonces, si ahorita ya conocemos que le cuesta un poquito las formas de los verbos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que yo podría recomendarle con eso es que primero hay que eh, ver cuáles son los auxiliares que modifican al verbo y cuándo o con qué auxiliar va modificado, ¿verdad? En todo caso, va modificado en una voz pasiva con el was, ¿verdad? va con el participio, was and where va con el participio. Entonces, hacer esas, esas eh, combinaciones. A ver, vamos a compartir un poquito por acá la eh, pizarra. Eso es en una forma gramatical, ¿verdad? Pero en una forma práctica, quizás lo mejor sería este, decir o aprender las formas del verbo, casi que en memoria, ¿verdad? Y la forma para eso es hacer las triadas que hicimos al principio del curso, no sé si recuerda, que les ponía yo una flashcard con el verbo y les decía, Va, van a decir el presente, el pasado y el pasado participio. Y todavía el ING se puede decir y ya se forma toda la familia del verbo. Esa sería como la manera práctica. Ahora, la manera que le digo yo de gramática es que tenemos que hacer las combinaciones. Eh, las combinaciones, por ejemplo, eh, si yo quiero eh, en el presente simple, ¿verdad? El presente simple tiene una sola modificación. ¿Cuál es? La tercera persona, ¿verdad? En la third person que le tengo que agregar ese al verbo. Y hay verbos regulares, verbos irregulares. Entonces, puede ser es, y es, o a, y es. ¿Verdad? Que yo le agrego a la forma del verbo. Pero eso ya no se modifica cuando yo ya tengo el das, que es nuestro auxiliar de tercera persona. Entonces, todas estas combinaciones son las que usted puede ir haciendo con los verbos. ¿Verdad? Por ejemplo, en presente simple, ¿cuál es la única modificación que hay? Agregar la tercera persona en las afirmativas. 
Luego tengo el auxiliar para las negativas de la tercera persona. Sería does y does not, ¿verdad? Aquí vamos a poner doesn't para recordar. Does not and equals doesn't. Y así, ir haciendo las combinaciones por cada tiempo que a usted se le dificulta. Espérame. Doesn't. Entonces, esa es una de las modificaciones, o esta es la modificación para el presente simple. De lo contrario, si es plurales, yo voy a usar el auxiliar do y siempre la misma forma base del verbo, que es el presente. Ahí no, no me afecta. ¿no? En la tercera persona es el único lugar donde me afecta. Entonces, por eso es como visualizar, ¿verdad? Luego, pensar. Para el tiempo pasado, ah, en el presente simple de cualquier verbo, ¿ok? Luego tenemos la combinación para el presente simple del verbo be, ¿verdad? Ver, be. ¿Cuál es la modificación acá? Simple y sencillamente tres formas. Am, is, are, ¿verdad? Ok, ahí está. Aquí no tengo que agregar ningún auxiliar porque él es el rey de todos los verbos, ¿verdad? Entonces sería present simple, of verb be, am, is, are. Si va en pregunta, va al principio. Si va en afirmativo, va después del sujeto. Si va en negativo, lo puedo hasta contractar también, ¿verdad? Cualquier forma de esas las contracto. Vale. Estoy visualizando lo que uso, ¿verdad? Para cada tiempo. Ahora, el pasado. Simple past. Que es el que estamos viendo ahorita. Simple past. Acordémonos siempre que en el simple past, cuando es cualquier verbo, Uso did, ¿ok? Did para verbs different from be. Y tengo el was, ¿sí? Was, where. Voy a poner con mayúscula para que no se vea ahí chiquito. Va, simple past, tengo el did. Other verbs, le voy a poner aquí. Other verbs. Y aquí, verb be. ¿Ok? Y hace usted su tablita a manera que usted la comprenda. Porque hay muchas tablitas en, en, el, en la internet, pero a veces se confunde uno un poco al querer entenderlas. Entonces, ir sacando esas combinaciones que me están haciendo como el problema, ¿verdad? A ver. ¿Cuál? Verbi. Acordémonos de los negativos, que sería didn't, pero es con other verbs. Cuando el did lo usamos, ya no tenemos que usar el verbo en pasado, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, cuando es con did, el verbo en forma base. Entonces, other verbs in base form, ¿ok? Other verbs in base form. Entonces, acordémonos y grabémonos. Did and other verbs in base form. Was and were pero este es para el pasado simple, ¿verdad? Porque hay otros pasados. Tenemos el pasado participio y tenemos otros más, ¿verdad? O otras cosas más. Entonces, um, bueno, esta sería como la manera gramatical, ¿verdad? Que yo he encontrado y que funciona, pero usted la tiene que identificar, ¿ok? Vaya, aquí el did not, le vamos a poner did not. ¿verdad? Que es equals didn't. Igual para todos los verbos que no son eh, be. Entonces siempre que va el did ya modifica el verbo pasado. Entonces yo tengo que poner el verbo en presente. Así. Uh -huh. Mira siempre. Y sí, a veces nos cuesta un poquito porque nosotros no, en español no tenemos auxiliares para el tiempo pasado, sino que simplemente decimos la forma de el Verbo pasado, ¿verdad? Se tomé, comí, bebí, bailé. Ah, eso fue una fiesta, ¿verdad? O sea, y así, ¿verdad? Uno va, eh, qué sé yo, corrí. No, no tengo que decir otra cosa, ¿verdad? Y si le pregunto, ¿corriste? No le digo, no uso nada más, ¿verdad? Solo corriste. Entonces nuestro cerebro no está acostumbrado a dividir esto en dos partes. ¿Verdad? Que es una sola, hay que dividir. Ese iste es el did, ¿ok? Entonces, uh -huh. uh, por ahí va la cosa, ¿verdad? Que usted las tiene que identificar 
de tal modo que la vaya comprendiendo. Pero en general es así, ¿ok? Gramaticalmente. Y estos son los dos tiempos que hemos visto, vea. Uh -huh. Este, y el simple, el pasado simple, ¿cuándo se usa y el pasado participio? ¿Cuándo? Va, el pasado diferente? participio, el pasado participio se usa dif en diferentes tiempos. Tenemos en el presente perfecto, en el pasado perfecto, tenemos en las voces pasivas, es otros tiempos diferentes. En el módulo 3 creo que vimos... Eh, si sí, el módulo 3, no, en, desde el 2 vimos la voz pasiva. La voz pasiva es formada por el verbo be más el pasado participio del verbo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eh, eh, podemos decir, eh, a ver, el ejemplo característico. Uh, por ejemplo, Nelly wrote a letter. Este está en pasado simple, ¿verdad? Ahora, si yo lo convierto a una voz pasiva, porque no importa quién escribió la carta, sino que lo que importa es que la carta haya sido escrita, entonces lo paso el the letter, okay, a letter, pongo el verbo be, dependiendo si estoy en presente o en pasado, ya es decisión y contexto. Pero sería así, is written, ¿verdad? Aquí este es el pasado participio del verbo write, ¿ok? Este es el pasado simple del verbo write. Entonces, el presente es write. Entonces, vemos is, aquí tengo el be, ¿sí? is written. No importa que Nelly la escribió, importa que la carta está escrita, ¿ok? Entonces, a letter is written. Ese es el otro pasado, el pasado participio. Y esto es voz pasiva. Es una forma diferente que ya, ya más o menos la conoce, ¿verdad? Ahora, tenemos, por ejemplo, que aquí en la voz pasiva puede ser en presente, puede ser en pasado. Entonces, eh, vamos a decir, a letter, digamos que... La escribió, ¿verdad? O sea, fue escrita. Aquí es donde se convierte no en era escrita, sino que en fue, pero no del verbo ir, sino que del verbo ser o estar, ¿verdad? Entonces sería a letter was written, ¿ok? Y ahí tenemos el pasado participio, ¿verdad? Usado. Uh -huh. Ya. Yeah. Pero... Tenemos el otro que también lo aprendimos el módulo pasado, que es con el verbo have, ¿verdad? Con el verbo have más, más el pasado participio. Por ejemplo, I have eaten breakfast. Yo he desayunado, ¿verdad? He comido, he comido el desayuno, ¿sí? I have eaten. Este es el pasado participio más el have. Ese se llama presente perfecto. ¿Verdad? Esto es porque me preguntaba del pasado participio en donde se usa. ¿Verdad? Entonces es así. Eh, hasta este nivel de módulo 6 solo hemos visto estos dos usos del pasado participio. ¿Ok? Uh -huh. Yeah. Entonces, en, simple, en pasado simple sería... I ate breakfast. Exactly. Uh -huh. Así es. Yes. Es, es una... Comí. Exacto. Es una acción que empezó y finalizó en el pasado y allá mm -hmm. se quedó. Pero esta del presente perfecto es una, una acción que empezó en el pasado, pero continúa en el presente. ¿ya? He comido y continúa. Probablemente se quedó en el pasado, pero en el momento que yo estoy hablando, hay una conexión, ¿ok? Por eso se llama presente perfecto, ¿ya? Yeah. Debería de ser imperfecto porque no es presente, ¿verdad? Pero también hay imperfecto. También hay imperfecto. Vale, vamos a ver. Pero ese ya es otro rollo. A ver, ahorita veamos este rollo que tenemos aquí que hay que desenrollarlo. Vale, vamos a ver. En esta era, I ate, ah, no, en el de arriba del did, ¿verdad? I ate breakfast. Para comer el desayuno no solo tenemos el eat, ¿verdad? Tenemos have, tenemos eh, 
take, ¿verdad? Pero vamos a poner eat and ate. I ate breakfast. Ahí, ya estuvo. Ella comió, ella desayunó. Okay? Yo desayuné. Ahí queda. Cambio aquí, por ejemplo, podríamos poner she. Ah, este se usa también, por ejemplo, para los viajes, ¿verdad? Eh, I have visited the museum. Okay? Cuando usted viaja, usted cuenta los lugares que usted ha visitado. Okay? Ha visitado es un... Eh, porque eso dura, eso ya quedó en su experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Cuando usted lo cuenta, no lo cuenta, visité y allá, ya estuvo, solo esa vez, no. Yo he visitado probablemente dos veces, tres veces, no sabemos, o una vez, pero ya he, ¿verdad? Ya es parte de mi experiencia. Entonces, por eso, uh, hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad? Aquí ya son varios tiempos. Mire, tenemos el presente, el pasado. Sí. En ambos casos se puede poner así como tipo en la mañana, en la noche y eso. No, no lo yes. no altera. Correcto. Porque aquí estamos usando una acción que inició en el pasado. Y también aquí en el presente perfecto. Ah, yo creo que lo vimos al principio. Espérame, un ejemplo. Un ejemplo. A ver, voy a... Ojalá que esto no se me borre. A ver, vemos el screenshot por cualquier cosa. Y nos vamos a ir. Así, ah, hombre, si al principio de la... Por eso es que ha de tener usted un poco la confusión también. A ver. A ver, a ver, a ver. En la primera unidad hablamos de... Eh, usamos el pasado simple y usamos el pasado perfecto. Eh, perdón, el presente perfecto. Cuando hablábamos de los job listings, ¿verdad? Y de las qualifications. A ver, a ver, a ver. Aquí. Hay quien, hay quien. Ah, cuando hablábamos de la work experience, ¿ok? Cuando hablábamos de la experiencia laboral. Déjenme llegar ahí. Aquí lo tenemos. Mire, eh, lo voy a presentar de esta manera. Así. A ver. Mire, en, est, en este caso, cuando preguntamos, por ejemplo, how long o when did you, ¿verdad? Podemos usar, o para hablar de nuestra experiencia en el trabajo, podemos usar el pasado simple o podemos usar el presente perfecto. Aquí tenemos, mire, simple past and present perfect plus the time expressions. Las time expressions son esas que usted me menciona, last week. Last weekend, yesterday, porque son del past. Pero hay otras que son la duración del periodo, ¿verdad? Por ejemplo, since, for, in, ¿verdad? Entonces son esas otras expresiones de tiempo y también usamos eh, algunas. Eh, pero yo creo que una de estas le puede servir a usted. Mira, acá para que las recuerde un poquito. Se lo voy a pasar ahí en el chat. Ok. Así practica un poquito también. Ahí. Acerca de el presente perfecto. Verá con el since y el ago y otras time expressions. Y ahí va a ver el presente perfecto y el pasado simple. Ok. Sí, es que todas se combinan, Nelly. Ese es la, el detalle. Nosotros, porque en español, como es nativo, ¿verdad? No nos damos cuenta que hablamos así, combinado todos los tiempos. Eso es lo que nos cuesta ubicar. Va, déjeme ver acá, a ver si... Sí, ahí llega a acabar. Lo y otro... ahí usted puede ir haciendo el ejercicio. Ese, lo otro que siento que me cuesta es para los conectores, así como tipo, para usar tú, us... Before. <risa> ah, ok, el before, el after. Uh -huh. Ok. Este, no, eh, más que todo así como que el tú, o, o el de, o es para. Uh -huh. Ajá. O sea, si es tú o si es for. Si es uh -huh. then o si es um, after, por ejemplo. Uh -huh. Ok, mire, en ese caso, eh, 
yo creo que tengo un video por ahí, un link para que vea ese video y así pueda ver la diferencia, pero es separada porque realmente eso sí lleva diferentes, eh, porque no realmente es una regla, podríamos decir que sí es una regla, pero tiene más excepciones que, más excepciones que la misma regla. ¿verdad? Entonces, eh, le voy a pasar un video que... Y ahí va a poder ver usted la diferencia de to and for, pero en, en el uso, en el uso como tal, ¿verdad? Eh, de ten, el of también. ¿Cuál, cuál? Of. Ah, sí. Of eh, y el from, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Of y el from. Ok. Uh -huh. Of, from, o sea, las pertenencias de uh -huh, y de este también, ¿verdad? De, desde, de, ok. Le voy a pasar ese, ese video de 2 y 4 y le quedaría pendiente con encontrarle algún material que le ayude para el of y el from. Por lo mismo que le digo, hay diferentes usos, no es solamente uno, así como el a, el an y el da, tiene Muchos otros usos, nosotros solo decimos que se traduce como un y una, pero es la regla general, pero uh -huh. también hay otras formas de uso. Entonces, hay que ir dedicando punto por punto para que lo vaya usted diferenciando y diluyendo la duda, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Sí, este, también como tipo para usar qué, pero no como pregunta, sino que como parte de, de alguna narración. Ah, pero ese es that. Ajá, ese es sería that. that. Uh -huh. Ese sería that. Por ejemplo, I am going to tell you that you have to do something and something, ¿ok? Yo tengo que decirte que tienes que hacer tal cosa. ¿Qué? Ese qué mm -hmm. es that. Uh -huh. That. Mm -hmm. Y a veces no es necesario. A veces no es necesario. Por eso hay que tenerle un poquito de eh, consideración. Y usted úselo, úselo com, como ese significado que poco a poco usted va a ir notando en dónde se siente la necesidad, pero si no lo empieza a usar, nunca se va a dar cuenta en dónde sí es útil y en dónde no es útil, ¿ok? Cuando usted quiera decir eso, ¿qué? Yo quiero decir que I want to say that, ¿verdad? Ese that, métalo, póngalo y ahí se va a ir dando cuenta usted con el uso. Uh -huh. Pero también se puede usar el what, ¿verdad? Sí. Eh, pero esas ya son cláusulas. Esas ya son una oración muy diferente, ¿verdad? Eh, ya esa es una cláusula eh, subordinada, ¿verdad? O sea, ya es una oración dentro de otra oración que tiene un significado solamente unido con la primera oración. O sea, esas son cláusulas. Ese es un tema muy aparte, ese lo, lo, sí, ese sí es un tema muy distinto, pero por ejemplo, vamos a ver si tengo todavía el, en el módulo pasado, creo en el 5, ¿verdad? Bueno, déjeme buscar algo ahí que le puede servir. Déjeme ver por acá. Y acá sí llevo ahí. Aquí tengo el presente perfecto. Ajá. Ah, eh, tengo las cláusulas de when y de if. Entonces tienen que estar. Isaña. No, sí, es en el 5. Ahorita lo voy allá. Así como what you need is to start a new job, ok, to get a new job, esa es, no es una pregunta, sino que es nada más una cláusula, lo exactamente, ex lo que, esa sería la traducción, no sería de qué, sino que lo que, tú necesitas esta cosa, pero por aquí tengo que tenerlo, de... Out.
Pierde por dar. Ok, what clauses, mire, what clauses. Y por aquí creo que tenemos al Kuna. Bien, ajá, va. Ah, ok, esa es más o menos la que yo le dije, what you need. Va, se las voy a mostrar así. Ok. Y este es el uso general. Bien. Poner advanced. Este es el uso general de la what clause. Como le decía, es una cláusula que depende de otra cláusula. Y generalmente es sustituida por it, ¿ok? Eh, este es como un noun clause. Ah, aquí está. It's a noun clause. It's a noun clause. It's a noun clause. Y es dependiente, ¿verdad? Es dependiente de otra cláusula porque así, solita, no tiene significado. What you need. What you need. Ajá. Falta, ¿verdad? Para que tenga sentido. Entonces, depende de que exista una oración para tener significado. Porque solamente se convierte en it. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver. It takes the place of any noun in the sentence. Whether they are subjects, objects are subject complements. Por ejemplo, puede ser que tome el nombre de un objeto. Por ejemplo, training is what you need, ¿verdad? Eh, puede ser que tome, eh, en vez de what you need, yo ponga training, ¿ya? Yeah? Training is to have a great product. Puede ser sustituida por un nombre, ¿ok? Pero vamos a ver. Uh -huh. Sí, espero que se comprenda esa parte y aquí hay unos ejemplos. What I'm saying is that it is not an easy task, ¿verdad? Entonces, esta es la cláusula. La puedo cambiar, ¿verdad? La puedo cambiar. Uh -huh. Así, it is not an easy task, what I'm saying that is, right? O what I'm saying it is, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Dice, what my friend did. Siempre tengo una cláusula que me hace falta el otro significado, ¿verdad? Entonces, este what no se traduce como qué. Se traduce como lo que. ¿Ok? Uh -huh. ¿Estamos bien hasta ahí con esa cláusula? Sí. Ese. ¿Y ahí por qué usaba el did y el was? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En dónde? ¿En dónde estaba eh, eso? Este era la... Ah. Was... ¿Por qué están juntas? ¿Por qué Ajá. están las dos juntas? ¿Va? Porque tienen dos significados diferentes. Aquí did no es un auxiliar. Aquí el verbo es was. Pero did es otro verbo. Porque esta, esta cláusula puede llevar eh, el what, un nombre o un sujeto, y puede llevar un verbo, ¿ok? Entonces, aquí lo que dice es, lo que mi amigo hizo, ¿ok? Lo que mi amigo hizo fue, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Ajá. Son significados diferentes. No es como lo que vemos allá en el presente simple y en el pasado simple. Ajá. Sería así como el do is que está abajo, solo que en pasado. Sí, porque son dos diferentes. Ahora, aquí, bueno, digamos que si yo le pongo una coma, ahí se entendería quizás mucho mejor, pero no lleva coma porque tenemos ahí el otro verbo in, ¿ok? Uh -huh. Llevaría coma si va al otro, pero sí, así es igual. Este uh -huh. es en presente y este es en pasado. Lo que eh, yo haría, mira, lo que yo haría, es vender mi producto en nuevos mercados, ¿sí? Entonces, este, este do no está solito. Este do está con would, ¿verdad? Este do está con would. So, would do. Would do ya sería haría, ¿verdad? En un supuesto, ¿sí? Yeah. What I would do is sell my product. There you go. Este, y con, así con el futuro, este... ¿Cuándo se usa el will y el want to? Vaya, con el futuro ya es otro punto aparte. 
porque el futuro tiene diferentes formas, no solo es el will, ¿verdad? Tenemos futuros ciertos, futuros imaginarios, futuros cercanos, futuros programados. Entonces, cada uno tiene su forma gramatical. Por ejemplo, podríamos usar el presente incluso para decir un futuro que es programado, ¿verdad? Digamos, eh, el tren sale a las ocho. O sea, eso es algo que siempre sucede. Usted va a viajar mañana y yo le digo a usted, el tren sale a las ocho. Es un futuro, ¿verdad? Entonces yo uso el presente. The train lives at 8 a.m., ¿verdad? O puedo usar también para un futuro dependiendo del... Eh, si es cierto que va a suceder en próximo o una próxima actividad... Sería el presente continuo también. I'm having dinner. I'm having dinner after the class. ¿Ok? Entonces, ahí estoy en un futuro también. ¿Verdad? Ahora, otro futuro es el will. El will es que usted lo va a hacer porque lo va a hacer. ¿Verdad? ¿Cuándo? Inciertamente. Entonces, viene usted, por ejemplo, la, el ejemplo clásico. Will you marry me? Te casarías conmigo, pero es un futuro, ¿verdad? Entonces, es un futuro incierto, pero que es futuro, ¿ok? Que es en un tiempo después, va. Y la última era, a ver, el would, ¿verdad? El would. El would también da un cierto futuro, pero en un eh, sentido imaginario, ¿verdad? En un sentido imaginario. Ahí tenemos cuatro, ¿verdad? Cuatro futuros. Y sí. hay todavía futuro perfecto y todos los demás. El, el going to. El going to es el otro futuro. Ese es otro que también es para scheduled eh, activities. Ah, pero ese va con el be going to. Ese va unido. Be going to. Solo going to, no. Be going to. Y esa es la forma como... Nosotros describimos las cosas que yo voy a hacer y tiene diferentes usos. Por ejemplo, cosas que yo voy a hacer como un deseo, por ejemplo, ¿verdad? Como un desire o algo que es una decisión, ¿verdad? Es una decisión. Entonces, por ejemplo, I am going to buy new shoes. Why? Because I need them, right? So, I am going to buy some new shoes. Uh, otra cosa que podríamos decir con eso es I'm going to make dinner tonight, ¿ok? En un sentido hasta puede tener combinaciones con sin el going to, solo con el presente continuo se, se, se defiende bastante uno, ¿ok? En los futuros. Hay un maestro buenísimo, bueno, él es teacher, pero es inglés. Él es de Inglaterra. Le voy a pasar ese video de los futuros. Es súper divertido. Es really funny. Y lo va a comprender. Ahí están los cuatro futuros con el be going to. Eh, no está el otro futuro que yo le digo, pero súper entendible. Y es acompañado de Alexa. ¿verdad? Entonces, ahí lo va a ver y se va a reír y lo va a comprender mucho mejor. Es eh, Papa English, se llama. Teach me Papa English. Es buenísimo. Uh, Besides, I like this teacher. Yeah, he's very handsome. Eh, me encanta, me encanta verlo. Sí, sí, sí. <laughs> ya, ya se van a dar cuenta aquí en la casa. <laughs> uh -huh. No, de veras, es bien entretenido y es bien creativo y todo bien bonito. Ahí se lo voy a pasar para que lo mire y se divierta okay. y lo aprenda en los futuros. Es otro rollo muy diferente. Y aparte, pues, están los tiempos compuestos, que eso lo va a ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Porque sí hay tiempos en donde se unen tres verbos, ¿verdad? Se une un aux dos auxiliares y todavía un verbo y todavía un secundario, un verbo secundario, cuatro verbos. Pero ahí eso va usted avanzando. Ahorita, con los, los tiempos que ya aprendimos, uf, ya usted se defiende súper bien. Tiene que afianzar bien las formas de los verbos para que de ahí vaya subiendo eh, hacia otros, ¿verdad? Uh -huh. este, y el verbo 
B, pero, o sea, de verdad, el B, ¿eh? uh -huh. ¿cuándo se usa? No el am, is, are, sino el infinitivo. Es. Esa es la, la forma infinitiva. Ese se usa cuando necesitamos un infinitivo. Por ejemplo, con should usamos un infinitivo, no podemos usar un conjugado, ¿verdad? Con un auxiliar que necesitamos el infinitivo. Entonces, eh, con may necesitamos un infinitivo, con could necesitamos un infinitivo. Entonces, ahí es donde vamos a usar el, el be. ¿verdad? No puedo decir I could am, no, no existe. Yo puedo decir I could be, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo mismo sería para los otros tiempos del be, como el been, ¿verdad? El being con el ing, uh -huh. Sí. Y se puede IB, nada más, IB algo. IB. Eh, no. Algo. Mm -mm. Mm -mm. I will be, sí. <ríe> o sea, siempre necesita el auxiliar. Uh -huh. Uh -huh. Es para que, es, es que con los auxiliares no se puede usar conjugado. Uh -huh. Igual como con, el, eh, con todos los auxiliares, el verbo have no pasa a la tercera persona, sino que se queda en el infinitivo, ¿verdad? Se queda en have o la forma base, pues. Uh -huh. Bing es la forma base, no es la conjugada. Uh -huh. okay. Exacto. Uh -huh. eh, bueno. All right. Bien, Very good. Ahí le paso el, 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 el video y se va a divertir. Oye, y va a aprender los okay. futuros. Ajá. Okay. ok. Bueno, eh, Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ok. Sí. Have a very good night, Nelly. Good night. Bye-bye. My pleasure. Bye.